Eccoci qua, ragazzi, siamo al terz'ultimo appuntamento del nostro corso sull'Agenda 2030. Parli torniamo un po' indietro, parliamo dello, del goal numero 6, eh, che era programmato appunto più in là per, per motivi organizzativi. Eh, è un goal molto importante che, come vedremo, la caratteristica è che è qualcosa che ritroviamo poi in forte sinergia o anche in forte trade off con molti degli altri obiettivi e altri pezzi dell'agenda. Comunque parliamo di acqua, è il goal numero 6, acqua pulita e igiene e eh, ne parliamo con, con due relatori molto importanti. Uno è Richard Connor che è editor in chief del World Water Development Report delle Nazioni Unite, quindi è persona molto informata sui fatti, adesso ci ha detto ciao. Eh, ne parliamo con Alfonso Pedro Roscanio che si collegherà con noi tra un po', che è un ambientalista di lungo corso, eh? dicevo prima, facevo una battuta, parlava di ambiente quando molti di noi pensavano che l'ambiente fosse un locale della casa o poco più e quindi è, diciamo, avrà sicuramente qualcosa da dirci. In questo momento è, eh, fa, eh, è presidente della Fondazione Univerde. Introduce e coordina il, il dibattito oggi il professor Aldo Fiori, di Roma 3 e il professor Aldo Fiori insegna eh, idrogeologia, idro, idrologia, quindi ingegneria delle acque in generale e quindi anche lui è persona particolarmente adatta a, condurci, a condurre il nostro, il nostro dibattito. Prima di dargli la parola volevo anche ricordargli ragazzi che il prossimo appuntamento sarà sul, sul Gol 17 martedì 25 prossimo e poi giove, e, e, diciamo questo così finisce il calendario che avevamo precostituito, però giovedì eh, 27 come lezione diciamo così fuori sacco in presenza, questa è la novità, è l'unica che facciamo in presenza dopo quella iniziale, eh, abbiamo invitato Maurizio Martina che è attualmente è ex ministro dell'agricoltura per molto tempo in Italia e oggi è vice direttore generale della FAO e quindi anche lui avrà parecchie cose da dirci sul tema cibo sovrano e globalizzazione, okay? soprattutto nel quadro del G20, di cui l'Italia quest'anno è, è uh, coordinatrice. Quindi adesso do la parola ad Aldo Fiori che introdurrà il tema e poi introdurrà i relatori e condurrà. Come al solito vi dico, appena ne avete voglia, appena vi sorge qualche qualche curiosità, mettete le domande sulla chat, in modo che poi noi le abbiamo già pronte quando i relatori finiscono di parlare. Ok? Allora do la parola ad Aldo Fiori e mi silenzio. Vai Aldo. Benissimo, grazie, ringrazio il Torrettore anche per l'iniziativa notevole di questo corso. Eh, allora, voglio solamente condividere alcune slide, di pochissime naturalmente solo per, non voglio rubare tempo ai relatori che sono sicuramente eh, eh, autorevoli. Eh. Allora, solo, noi parliamo, eh, non so se si riesce a vedere la, la presentazione, spero di sì, eh, noi eh, parliamo di acqua, parliamo di acqua, quindi l'SDG, eh, quindi l'obiettivo numero 6, e parla di acque pulite e eugene. Qui ho riportato la declaratoria che troviamo anche nel sito del, delle Nazioni Unite, essenzialmente quindi parliamo di acqua accessibile e pulita. Quindi sono due aspetti molto importanti dell'acqua, uno è l'aspetto quantitativo, l'altro è l'aspetto qualitativo. L'aspetto quantitativo riguarda appunto che l'acqua deve essere sufficiente per gli usi poi della popolazione, innanzitutto come, come quantità, e poi quest'acqua deve essere anche di qualità eh, appropriata naturalmente perché un'acqua anche in abbondanza come accade purtroppo in molte regioni del mondo però di qualità scadente purtroppo provoca una serie di problemi quali appunto malattie eccetera quindi livelli di igiene sicuramente inadeguati e chiaramente il, um, abbiamo una serie di dati che poi sicuramente ritorneranno poi nei nostri relatori che diciamo rendono abbastanza Chiaramente qual è il, la problematica relativa appunto a questa importanza portata della grande, grandezza dell'acqua? Quando 2 miliardi di persone 
hanno fonti di acqua contaminate e il 40% della popolazione ha problemi di approvvigionamento idrico o con risorse non sostenibili, chiaramente questo è un problema di dimensione planetaria, ovviamente per non parlare naturalmente di tutto l'aspetto qualitativo, appunto gli scarichi non controllati, la disponibilità appunto di acqua con, come dicevo prima, di, eh, di qualità non, non sufficiente. Quindi è chiaro che questo eh, goal, il numero 6, è un goal importantissimo e riguarda ovviamente una risorsa fondamentale per noi e per tutti gli ecosistemi naturalmente. Il, l'acqua ovvero sia. Però ecco una cosa su cui eh, volevo sottolineare, è già un prorettore già di Filippi già ne ha parlato, ma ne, parleremo, ne parleranno i relatori più diffusamente più tardi, è il fatto che di fatto l'acqua e la sua gestione va ben oltre il, il, l'obiettivo numero 6, perché naturalmente l'acqua, eh, legata all'acqua, c'è tutta una serie di tematiche molto importanti, tra le quali sicuramente l'approvvigionamento idrico e anche le strutture naturalmente, io sono un ingegnere quindi mi occupo anche di eh, progettare le strutture per appunto recapitare l'acqua ai centri abitati, a chi ne ha bisogno, ma non, naturalmente anche il problema de, dell'irrigazione, perché ovviamente l'acqua serve anche per, per il cibo, quindi la sicurezza alimentare è uno dei temi legati anche all'acqua, la difesa dalle inondazioni, il dissesto idrogeologico, la siccità, la qualità dell'acqua, il trasporto di, ehm, di eh, epidemie, il, quindi vedete che è notoriamente anche il mondo del lavoro, perché c'è tantissimo lavoro che è incentrato intorno appunto al tema dell'acqua, quindi la lista potrebbe continuare, questo è solamente un, un elenco molto, molto, molto limitato, eh, quindi l'acqua naturalmente è importantissima ed è un, come dire, un elemento trasversale un po' in tutti quanti gli obiettivi, perché questo? Perché naturalmente se noi consideriamo il ciclo dell'acqua, questa è una figura che naturalmente è una delle tante figure del ciclo dell'acqua che noi impariamo a studiare sin dalla scuola elementare e da lì impariamo che l'acqua sta dappertutto, sta nel sottosuolo, sta in superficie, sta in diverse fasi, in forma liquida, in forma solida, in forma riforme e quindi circola naturalmente e con essa circolano anche le sostanze nutrienti o contaminanti appunto e quindi è ovvio che in qualche maniera questa sostanza che permea un po' tutto il globo terrestre, in particolare nella fascia appunto, che è abitata da noi e da tutti gli altri ecosistemi, eh, animali e vegetali, è chiaro che questo ha un'importanza fondamentale, quindi quando, quando si parla di sostenibilità, quando si parla appunto di eh, sostenibilità, dicevo appunto eh, l'acqua è un elemento appunto trasversale importantissimo, che purtroppo è la sfida degli ultimi anni è proprio questa, e questo ciclo dell'acqua che noi studiamo appunto da quando siamo piccoli è turbato profondamente dall'attività umana e quindi l'epoca diciamo, attuale che è denominata in genere antropocene è proprio per l'impatto che l'uomo ha appunto nella natura, attraverso per esempio l'uso del suolo, il cambiamento dell'uso del suolo, il, il, il cambiamento del clima indotto appunto da gas serra e da tutte le pratiche, l'uso del suolo, l'uso dell'acqua fatto in maniera anche non sostenibile che porta ovviamente a una crisi complessiva che va ad acerbare problemi che già esistevano prima e va, ne va a creare di problemi di nuovi, questo nei comparti principali che sostanzialmente la società, gli ecosistemi e poi l'idrologia, cioè la parte fisica. Ecco, io non voglio occupare altro tempo perché poi tutte queste cose saranno approfondite nei relatori che seguono, ecco io colgo l'occasione per eh, come dire, ripresentarveli dopo il progettore dei Filippis, essenzialmente abbiamo due relatori, il primo che parlerà sarà eh, Rick Connor del, del World Water Assessment Program dell'UNESCO, lui è editor in chief del World Water Developer Report che è il, come dire, il rapporto sullo stato dell'acqua che ogni anno ha una tematica diversa sempre inerente all'acqua che è il rapporto, come dire, il rapporto tra virgolette, quello di riferimento a livello internazionale appunto per lo stato dell'acqua appunto nei vari comparti, nei vari usi e così via. E poi abbiamo naturalmente eh, Alfonso Corraro Scanio, non c'è grande bisogno di, di introdurlo, ad, ad oggi Presidente della Fondazione, Fondazione Univerde, ma nel passato insomma Ministro delle Politiche Agricole, Ministro dell'Ambiente, Presidente dei Verdi Italiani, eh, Deputato della Repubblica e così via, e ci raggiungerà più tardi. Quindi io direi, ehm, io lascerei senza indugio la parola a questo punto al primo relatore, che è appunto, dicevo, ehm, Rick Connor, e quindi Rick, please, the floor is yours, you can start. Oh, eh, mi dispiace a tutti, uh, eh, mi dispiace per me uh, italiano, um, so... I will try to go slowly and speak clearly, but I'm afraid uh, my Italian is absolutely, well, it's not just terrible, it's inexistent. But I'd like to thank, I'd like to thank you all for joining and uh, thank uh, Roma Tre University for inviting me. Uh, 
So what we're going to talk about is not really SDG 6, which is about water, but the links between SDG 6 and the other SDGs. And I hope at the end of this, uh, this presentation that you will have a better appreciation for the importance of water in, in the whole context of sustainable development. Let's start with what we know about water. So over the last hundred years, uh, the demand and use of water has, ex uh, has uh, increased sixfold, so by six times. And it really was in the 1950s and 1960s when we had mechanized agriculture and irrigation that the demand for water uh, really increased worldwide. So far, the, the water use or the amount of water that we use globally increases by about 1% per year. So that by, and if you do the math 1% per year, so that means by uh, 2050, we should have an increase in demand for water resources uh, along the lines of 20 to 40%. Now, you see, you see in this graph that most of the water use, uh, pretty much 70% of water use goes to agriculture. But the, the increase that we're expecting will be mainly for industry and domestic purposes. And we'll get to that later in, in detail. But it's important to keep in mind that agriculture accounts for 70% and uh, then industries account for another 20%, and then about 10% is for domestic uses. Now, water stress, because of this, this increase in demand, water stress is also increasing. Now, in this graph, you can see the areas where you have the greatest amount of water stress, that is, the places where there's not enough of the resource available to meet demand. Now, these are annual values. The reality is in most, in most regions of the world, you have wet seasons and dry seasons. So it is really during the dry seasons that you have the biggest problem with water availability. And here you can see where there is the greatest amount of water variability. And it happens to be, again, in the same regions where, wa where you have the greatest water stress. Uh, roughly half of the population of the world, about 4 billion people, live in areas that have, that experience severe water stress at least one month a year. So what we need to do is to find a way to capture the water when it is available and to store it so that we can use it when, the, when there is no, when there is a low level of availability, a low level of precipitation. This, this, this lack of availability also puts pressure on groundwater resources. And if you look at this map, you'll see that the, the areas that where groundwater is, is declining uh, are the same areas where water demand is growing and where water stress is. And that makes perfect sense, of course, because groundwater is often a plan B with respect to, uh, to, to meeting water availability. And one other aspect of water is what are the services. And it's important to keep in mind when we talk about water and water management, there is a clear distinction between water resources, 
and water services. And in this case, we're looking at water supply and sanitation, which are services. Um, these are the most recent figures from, um, from the UN looking at uh, safely managed drinking water, which we're up to 71% of the global population that has access to safely managed drinking water, but only 45% of the global population has access to safely managed waste, uh, not waste water, sanitation. What does this mean? Well, if you look at the different the different problems in the world, so people affected by floods, droughts, earthquakes and epidemics, although I think we're going to have to we're going to have to make this guy a little bit bigger this year um, and conflict. But if you look at the people killed, uh, the death toll is compared to all of these all of these the, these global problems, the death toll from diarrhea and cho cholera, which are water related, um, either related to health and sanitation, is huge compared to these other issues. Uh, this is a complicated slide, and I've been told that my I've been promised that these slides will be made available to you. Uh, the point here is that of all of the SDG 6 targets, pretty much none of them are on track to meet the, the goals for 2030. So let's get into a few of the other SDGs and examine how they, um, how they are related to water. Agriculture accounts for 70% of, of, of water use globally. But you can see that in Africa and in Asia, so where the least developed countries are located, the, the water withdrawal is, agriculture accounts for even up to 80%, and in certain countries, even nine, more than 95% of all water goes to agriculture. So agriculture is the biggest user. Now, the more you get to, uh, if you look at Europe, the more you are uh, in a developed country, the less you are dependent on water for agriculture because they have the proper irrigation systems in place. Now, uh, m most of the water uh, for agriculture is, OK, sorry, most of the most of the uh, agriculture itself is rain fed. So 80 percent of the the global cr cropland of the 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 land that is used to grow food, 80 percent is rain water dependent. That means there is no irrigation. But of that 20 percent that can, that is is irrigated, that accounts for 40 percent of global food production. So clearly, irrigated land create is uh, in terms of food security is much better than uh, is, is much more productive than rain fed. However, we we need to we need to increase the productivity of rain fed land. And one of the things to, one of the ways to do this is what we call um, uh, conservation agriculture. If you look at these photos, you'll see that on the top you have uh, things like straw and it's zero tillage, which means you're not working, you're not working the ground so that the this helps the water, uh, the soil to absorb the water a lot better. Whereas when you have tillage, you can see here the, the amount of water does not infiltrate into the soil. 
and it runs off so that you're losing that rainwater and you're losing productivity. And so one of the big things that we need to do is, yes, we need to increase irrigation, but even more, we need to do better agricultural practices that will help the soil absorb more water and thus be more productive. One of my favorites, um, affordable and clean energy. Well, let's have a look at where does our electricity come from? It mainly thermoelectrical, which means you're, you're burning coal, gas, oil, or nuclear fuel. And all of these account for about 80% of the global electrical mix. Now, where why this involves water, it's because all of them require water for the cooling. Because if this if the these fuels run to create steam, but once they get overheated, the the system breaks down. So you need basically cooling water to to uh, to keep the plants going. If that water is not available, then you have to shut the plant down. Here you'll see the, and note that this is a logarithmic scale so that you can see that the, the, the cooling systems use a lot more water than your wind, solar, photovoltaic, geothermal, so basically your sustainable um, sources of electricity. Electricity accounts for, I said earlier that 20% of 20% of the water use in, in the world is for industry, but half of that is for energy. So what we need to do, the more that we increase the use of renewable energy, the less we will need water for all of the other production of electricity. We're, we're, it, look, it, right now, there's 1.7 billion people on the planet do not have access to, uh, they're not electrified. They don't have electricity in their homes. So if we're going to meet the SDG goal for, for energy, we're really going to have to increase the, the amount of wind uh, and solar and geothermal. Because right now, they, these, these account for a very, very small piece of the pie. Another, another important aspect about uh, where the link between water and energy is when you're either treating water or, um, or, using, a power, or using water to cool a power plant, then, of course, if you're cooling the power plant with water, the water then is rich in thermal energy. It is warmer. And so you can use that heat to, to circulate to, to warm buildings, um, to warm cities, uh, and for in, in industrial purposes that require heating. Another thing you can do is uh, biogas production from wastewater. So, because wastewater, once it's collected, it has, it's very rich in uh, chemical energy. The organic matter, our, basically our caca, is, is carbon-based. And so if you use a, an advanced anaerobic um, uh, digestion process that creates methane or biogas. That biogas can in turn be used to power the 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 uh, the treatment plant itself, such that it's energy neutral. And this also has uh, implications for climate change mitigation because you're using less energy and you're recovering the carbon that would normally be released from your treatment plant 
as carbon dioxide or methane. Now, SDG 8, which is decent work and economic growth. You might be wondering how does this relate to water? Well, we a few years ago, we looked at and tried to examine how how much jobs and employment in the world are dependent on water. Of course, agriculture, you can't grow, you know, you can't grow food without water. Uh, fisheries, I just explained the link with a, a little bit with energy and then and then there's these other uh, other aspects. Now, if we look at the the jobs globally and break them down, you can see that uh, that um, you know, sort of one billion people work in agriculture, and so agriculture, since it's highly water dependent, pretty much ninety five percent of all jobs in agriculture are water dependent. Industry, a little bit less, because based on the industry itself, there's certain, for instance, the production of aluminum requires a lot of water. Uh, pharmaceuticals require not so much water, but it has to be of a very high quality. And then services, banks, uh, uh, schools, things like that, they might not seem to require a lot of water, but if you think about it, now you've got here in the in the global workforce for agriculture, you can have of course, the person that, um, that the, the, the farmer, clearly his job, his or her job is water dependent. But what about the people that process the, if you're putting tomatoes and making sauce and putting it into a can, well, if that's part of your industry, if the tomatoes aren't, aren't available, then your job is not available. And then what about the banks and the insurance companies that uh, that work for or that have as clients these the the farmers and the people that are transporting or transforming uh, the tomatoes into sauce. And then you've got another category that is um, that is moderately water dependent. Now. So, so if you go here are the trends, so over, over a 15 year period, you'll see that industry is really increasing compared to and and for overall in terms of jobs, agriculture is decreasing and services are definitely increasing. But this is globally. If we look at different regions, let's start with Europe and uh, developed economies where there are very, very few jobs in agriculture because it is highly mechanized. And the jobs in the service sector, the, that's where it's increasing. So this means that in developed economies, jobs are much less water dependent. If you look at, here's East Asia, which you could call uh, developing economies or emerging economies. You'll, there is a, again uh, an increase in mechanization of agriculture, so there's less and less people that are their their jobs are dependent on agriculture, m much more for industry and an increasing level in terms of service. So, and then if we go to sub-Saharan Africa, then that's where you really have a large job dependency on, on agriculture and thus on water. So the point here is that as regions and countries develop economically, they are less and less water dependent. Uh, this is reflected in the statistics 
what, when I started at the, at the beginning and I showed you uh, the dependency on water in, in terms of the, the, the uh, demand for water and how it's growing. Well, once you reach in places like Europe and North America, the demand for water is not increasing. It is increasing in these in these places where you are you are still dependent on agriculture for your jobs. And speaking of which, well, what happens when you have a drought and, and your economy is based on agriculture? Well, from a drought, you have lower agricultural productivity, which leads to unemployment, which leads to migration, and then all of the uh, the all of the uh, the negative impacts uh, that all start from drought. I can give you an example. The in in Syria, in 2010, there was uh, there was a five year drought, which is one of the big reasons that led to the situation that Syria is in today. It started with a drought, led to lower product, lower productivity, and unemployment, and then the migration towards cities, and uh, with the unemployment in in the cities, uh, and that's led to serious uh, political unrest, to to say it mildly. One last thing about water and jobs is. When you actually invest in water supply and sanitation infrastructure, there is an important multiplier effect, which again, once you have access to water, then your your industrial base can increase. And so it's been studied that for uh, for one million uh, one million U.S investment in water and sanitation infrastructure in the United States, it creates 10 to 26 jobs. But the same study in Latin America so shows that for the same investment, you create 100 jobs. So the bottom line is investing in water infrastructure is actually very good for the economy and economic growth. Water in ecosystems. Oops, sorry, I, I, I just wanted to check the time. Um, well, here we're talking about the, the link between water and ecosystems is a two way link. First, of course, ecosystems need water to survive. But the, there's an equally important aspect that water itself is an ecosystem service. You might have learned in your in your you know in, in school when you were younger that uh, when you were studying the water cycle that uh, water evaporates from the ocean and then forms clouds and then the clouds fall on land and that's where rain comes from. Well evaporation from the oceans only accounts for 30 percent of the precipitation that lands uh, that falls on the land what 70 percent of the precipitation comes from evapotranspiration from the land itself it's just water being recycled on the land from one place to another place on the land so that's why nature is such an important part of the water cycle. So if your goal is to manage water better, it's important to manage nature and ecosystems because they're such an important part of the water cycle. Here are some examples of what we call nature based solutions. Nature based solutions are ways to manage or through protecting and managing ecosystems that actually benefits our needs in terms of water. 
uh, you can we can go for instance water availability wetlands act as a sponge they store water in the same way that dams do and wetlands will also uh, help water infiltrate into the ground where they they uh, where water is available as groundwater and so instead of building a dam protecting wetlands is one really good example of a nature-based solution also wetlands serve as a filter and so they also clean the water as well Uh, another way to make sure that you're protecting your water and cleaning it is riparian, what we call riparian, that means riverside buffers. So that you don't have your, ag you have a, a room between, a space between where you're conducting agriculture and where you have natural vegetation, which absorbs, will help absorb a lot of the phosphorus and nitrogen which are we call nutrients and fertilizers, but once they get into the water, they cause something called eutrophication, which makes the water, well, it, it basically pollutes the water. Um, I could get into explain you know, eutrophication, but if you're interested, you can ask a question later and I will gladly answer it. Now, so the point is not to replace all of the man-made infrastructure with nature-based solutions, but to find a balance between what we call gray or man-made infrastructure and natural infrastructure or nature-based solutions. So we try, there is not much data and information available on this, but the best we could find was it suggests that less than 5% of all of the spending that we do on water resources management, less than 5% goes to nature-based solutions. We're not proposing that it should be 50-50. It depends on the place. It depends on the characteristics of the, the water system and the land use system, but clearly, 5% to protect ecosystems that protect our water is, again, clearly not enough. My last uh, category is climate action, water and climate change, or climate change and water. It depends how you want to look at it. Here. This is for all of you guys. I finally got an Italian slide for you. Um, there's two aspects to climate change with respect to water. Uh, one is adaptation, which is essentially dealing with the impacts of climate change. And the second is mitigation, which is dealing with the causes of climate change, which is uh, trying to reduce the amount of greenhouse gases. Where water comes in, water can, and water management can play a role in both. It's often been said that adaptation is about water because climate change affects us most directly through water. And that mitigation, you know, greenhouse gases, is about energy because the energy sector uh, is one of the sectors that with along with transportation that create the largest amount of greenhouse gases. This is not false, but it definitely oversimplifies the, the problem. Though, and there should be a, a water drop here to show that water management can play a role in both climate change mitigation and adaptation. When I, when I mentioned earlier the uh, converting in terms of wastewater management, uh, converting wastewater into biogas and then releasing the water has 
it reduce well uh, wastewater wastewater treatment systems account for somewhere between four and seven percent of all global uh, gl greenhouse gas emissions. So if we can reduce that and reduce the amount of energy required for treating water by recycling the biogas from the uh, from the the sludge from the nutrients within the wastewater we can this is both a, an example of adaptation and mitigation another example would be um, water um, uh, let's see in what I mentioned about uh, uh, conservation agriculture so that because when you're doing conservation agriculture you are not only keeping more water more rainwater in the soil you're also keeping more organic matter so the organic matter isn't just decomposing it creates richer soils and the the land is not releasing greenhouse gases unfortunately there, there's uh, this is this is still not taken into account now the this this ndc's this stands for its um its its climate change protocol uh wording um that ndc's can mean uh, uh national oh geez, uh commitments Okay, uh, national plans. Um, and so you can see in the portfolio of actions, so they all mention the importance of, of water, but very few have detailed proposals. Uh, it's nationally determined commitments. So these are what countries are going to do to combat climate change. All of them talk about water, but there are very few, there's a, some cost estimates that are done, and there's very few uh, actual detailed projects. Similarly, in terms of w the, the water policies that are involved in the, in the nationally determined commitments, most of them, you know, most of them mention water policy, but when it comes to actually in an intention to prepare prepare a specific water plan that's not there they are they, the importance of water is recognized but there's very little action being done with it and one of the reasons for this is the lack of funding again as i mentioned water is seen as uh, as in terms of climate change is seen as Ad, a need for adaptation, whereas most of the funding goes to mitigation. But as I've tried to explain very briefly, there is, especially with wastewater management in particular, there is a lot that can be done in terms of mitigation, in terms of water. So what we need to do is, and we're talking about uh, of these funds come up to $500 billion. There's a lot of money there available. And the water sector and the water management sector is not tapping into these funds. So what we need to do is show that the importance that, that water can play in terms of mitigation. So we have to convince the climate change community that investing in water is good for climate change. And we also have to explain to the water community that you can have access to all of this funding. If you just explain in your project proposals, the aspects of not just adaptation, but of mitigation in terms of water. Um, this is the final slide. There's, there's also when we're trying to trying to sell the idea of adaptation and mitigation, 
there, there's also, from a political point of view, there are so many, there are so many co-benefits, ad additional benefits to investing in, in water for climate. It also, from improved health, to uh, gender mainstreaming, um, increased food security, improved biodiversity, et cetera, et cetera. So what I'm trying to convince you is that the approach to, uh, to meeting the world's water challenges and to meet the world's climate change challenges there's room to go back to that Venn diagram that they can go, they can really go together. What you do well for water will be good for the climate and what you do well for the climate will be good for water. So in closing, uh, I mentioned, I mentioned five of these SDGs, or actually six because 14 and 15 were together, but there's also links to number one, poverty, uh, of course, and this it, it's also linked to the jobs that I talked about and agriculture and food security. There's uh, the aspect of human settlements where improved water and sanitation will improve people's livelihoods. Yeah, and if you're not sick from bad water, you can go to school, you can go to work, uh, and uh, contribute more to the economy. Education is another one, again, related specifically to water and sanitation. And if you're not sick, you can go to school. And also, for instance, uh, young women who are starting their menstrual cycles will often stay home if there is no if there is no gender segregated proper uh, toilet facilities. And again, and so that relates to gender and to gender equality, because if if women and if young women are not being educated to the same level as as young men are, then you're going to continue this inequality between the sexes. So I hope I haven't, ah, sorry. So I hope I haven't run too much over time. I've lost track, but I thank you for your kind attention. And uh, I don't know what's next, but I'll be standing by with, uh, to answer any questions you may have. Very well. Thank you so much, uh, Rick, for your insightful uh, talk. Grazie veramente tantissimo. Credo che abbia reso benissimo l'importanza del, dell'acqua come elemento trasversale che poi unisce quasi tutti, tu ne hai toccati alcuni, ma in realtà quasi tutti dei, i gol sono attraversati dall'acqua eh, in maniera… Eh, allora, eh, io mi pare che Alfonso Pecorio Scano non sia ancora arrivato e io con l'occasione comincerei a parlare di un… Um, a cominciare a porre delle domande e solo che il problema è che nel mio riquadro domande e risposte non compare più assolutamente nulla, si comparivano fino a qualche minuto fa e adesso sono sparite eh, come per incanto, quindi eh, non so bene come procedere, peraltro posso solo andare a memoria, la, posso introdurre la prima domanda che è una domanda che eh, faceva mi pare uno studente di formazione editoria giornalismo, adesso sì, vado veramente… Vado... Poi posso leggerla, io, io la vedo. Perfetto, se può leggere ti ringrazio perché non, non, purtroppo mi è scomparso il riquadro, quindi non… Ok, hey, uh, Rick, this is the question, from Maurizio, the Information and uh, Journalism uh, Faculty. In the wealthy countries, water is still considered more or less a free good. Should we increase the cost of the water to lead population to a conscious use of it? I just read that only Italy wastes 9 billion liters per day. Um, excellent question. Uh, and I, 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 ended, I ended quickly because my last slide was the, the, the 2021 World Water Development Report, which is all about valuing water. Um, there, there are different ways and different perspectives in terms of valuing water. 
most would say that it is undervalued. But here, here is a, I, I would like to give you maybe a thought exercise. You have a certain amount of water. You have, okay, this much water. Now, you can use that water to grow one kilogram of carrots, or you can use that water to make 10 COVID vaccines. Now, where is the value? What is the value of water? What is the highest value? Of course, one one kilo of carrots will will generate maybe one one euro, whereas ten vaccines will generate maybe a hundred, two hundred euros. So if you're going towards just the the value of water as an outcome pro uh, as an outcome of uh, of the product, then clearly you're going to go for vaccines. But if you don't have any carrots, you can't eat. So it's it's a very extremely difficult um, thing to value water. I think the question has to do with valuing drinking water and wasting or wasting the the, the water that is uh, that is used. I I think often. Um, if you're talking about Italy or other developed countries, for the most part, we we do not pay the full the full cost of the provision of services. And but the cost has to come from somewhere. And uh, so it, it it's not in the water bill. It tends to be subsidized, but it's still coming from government taxes because ultimately somebody pays. I would agree that if you pay more for the service, that um, there would probably be much less wastage. But there is another caveat to this, and that is we are most people are willing to pay for water that comes out of your tap and into your home. But it costs five times more to treat that water after it has been used. So people are willing to pay, you know, 50 euros a month to receive the water service. But then once they flush the toilet, it's gone and it's somebody else's problem. So in, in places, especially most of the stories come from Latin America, where they've tried to privatize water services and the people are willing to pay for the water supply, but there is no money to be had in in sanitation and so the and this is this is an absolutely global problem and i don't see it being solved it were, because the, the value of the water that comes from your tap has a certain value but the hidden cost of using it and and indeed wasting it is not seen I, I hope that gives if that doesn't answer the question, but maybe. Uh... Thank, thank you. Thank, thank you very thank much. You. Now I, I had to reconnect uh, because I have problems with communication. So thank you very much. And um, it, it was a tough question anyway. So it's, <laughs> it's a complicated. È arrivato, Vedo... è arrivato Alfonso Pecoraro Scanio. Benvenuto Alfonso. Benvenuto. Ben trovati. Mi, mi ascoltate? Sì, ti ascoltiamo, ti diamo il, ti il benvenuto anche a nome di Luca Petromarchi, il rettore. Ho prima ricordato che tu sei sempre stato contro l'ambiente da, da, fin da piccolo. Eh, sì, sì, un nemico. No, ho detto che invece quando tu parlavi di ambiente, per molti di noi l'ambiente era poco più di un pezzo della casa oppure di un modo di essere insieme agli altri. Quindi davvero grazie per essere qui, non potevi mancare in questa occasione in cui parliamo di sviluppo sostenibile e quindi ti do la parola. Ma io sono ovviamente molto contento, tra l'altro sono riuscito, eh, mi dispiace che mi sono collegato un po' più tardi, ero qui a un incontro 
eh, al Ministero dell'Istruzione proprio sui temi dell'educazione ambientale con la sottosegretaria Barbara Floridia sul tema dell'educazione alla transizione ecologica, loro stanno facendo un bel lavoro per fare in modo che in tutto il nostro sistema educativo delle scuole ci sia un'attenzione eh, non solo generica ma concreta a costruire eh, questa famosa transizione ecologica. Ovviamente io per poter rispondere anche alle domande dei, degli studenti, eh, ho cercato di rubacchiare un altro po' di tempo, quindi potrò stare qua fino a, a meno un quarto, quindi ho il tempo per eh, non solo eh, raccontarvi, raccontarvi insomma, dare alcuni contributi su questo grande tema che è sia i 17 gol delle Nazioni Unite che vedete dietro a me, ho fatto in modo da avere proprio eh, le, i, i colori di questo arcobaleno del futuro e dell'ecologia, nello stesso tempo un'attenzione secondo me a quello che oggi sono queste cose che se no ci danno confusione, cioè il Green Deal, Green New Deal, eh, eh, Next Generation, eh, Recovery Plan, cioè abbiamo un sacco di nomi tra transizione digitale, transizione ecologica, in realtà eh, quello che noi dobbiamo acquisire oggi è innanzitutto il senso dell'urgenza, l'urgenza de di intervenire. Noi tutto questo che stiamo muovendo ha di fronte la necessità di evitare che il cambiamento climatico in atto diventi catastrofico, questo, questo è il nostro obiettivo ed è un obiettivo ovviamente che ha una valenza globale e questo però ha due aspetti, proprio direi educativi, fa capire da una parte che il cambiamento climatico è già in atto, sarà un cambiamento climatico, è un cambiamento climatico molto importante, oggi si è staccato un iceberg della dimensione della regione Molise. Il tema del scioglimento degli acciai è rilevante ed è uno di quelli più evidenti perché ovviamente come dire, se si stacca un iceberg della dimensione del Molise significa che eh, come dire, sono effetti che sono come si dice, impressive diremmo con eh, la lingua internazionale che usiamo e che ho sentito prima devo dire peraltro con una pronuncia francamente bellissima perché piace l'inglese parlato bene. E dall'altro lato, dicevo, il cambiamento climatico in atto, che determina un, un ruolo importante proprio per il sistema anche universitario, oltre che per quello delle scuole. L'educazione all'adattamento al cambiamento climatico, far capire che, che non significa la rassegnazione, io ho sempre avuto un grande problema nello spiegare a livello italiano che l'inglese adaptation and mitigation rispetto al climate change, Adaptation non significa rassegnazione, da noi la parola adattamento sembra quasi, eh, beh, ci dobbiamo come dire, adeguare, ecco non è adeguarsi. Adattamento significa prendere atto che ci sono notevoli cambiamenti in atto e fare delle scelte conseguenti, per esempio il sistema assicurativo deve evolvere perché noi avremo non la stagione degli uragani tipo in Florida dove durante, sulle autostrade vedi che c'è scritto hurricane season, ti sei assicurato? Ecco allora no, spero che non, se non andiamo verso una cosa troppo accentuata di cambiamento climatico speriamo di non diventare esattamente la Florida, però noi siamo geograficamente collocati nel Mediterraneo esattamente come la penisola della Florida è collocata nel Mar dei Caraibi. Ovviamente quello è un mare tropicale più caldo e quindi gli uragani sono molto frequenti. Cioè, noi però, quando io nel 2007 feci la conferenza nazionale sul, ca sul cambiamento climatico in Italia, la feci alla FAO da ministro, preceduta da conferenze in tutta Italia, ed è rimasta ad oggi la più grande e affollata conferenza fatta da un governo italiano, un governo italiano e anche un governo europeo, sul climate change. Lì il piano fondamentale che noi lanciammo erano i 13 punti per l'adattamento al cambiamento climatico. Ad oggi l'Italia ancora non ha un piano organico ed esecutivo soprattutto per l'adattamento. L'adattamento significa che il settore agricoltura deve cambiare, il settore dell'edilizia deve cambiare, il dissesto idrogeologico deve tener conto di questi cambiamenti, abbiamo il sistema delle previsioni meteorologiche deve tener conto, i sistemi assicurativi devono fare in modo che ci sia un'assicurazione, io direi, obbligatoria, per esempio tutti gli agricoltori dovranno assicurarsi perché l'agricoltura è un settore dove impatta molto il cambiamento climatico. Si tratta di che, che possono cambiare il, il tipo proprio di coltivazioni per cui alcuni già stanno pensando che nel giro di 10-20 anni alcuni tipi di vini eccetera potranno essere realizzati in zone dove prima non si poteva fare quel tipo di vino. Allora 
e questo, significa, e questo può essere visto da un po positivo da alcuni, ma negativo significa che in altre zone avrai molti, molti problemi a realizzare alcune produzioni. Allora, il primo problema è l'adattamento al cambiamento climatico. Il secondo, che insieme ovviamente, è la mitigation. Cioè, la mitigation significa che noi stiamo facendo il possibile per uscire il più possibile presto dall'epoca dei combustibili fossili. Quindi, si dice 2050, io continuo a pensare che noi dobbiamo farci, come dire, fare il massimo sforzo entro il 2030 e io credo che massimo al 2040 noi dobbiamo avere finito di buttare quantitativi di CO2 nell'atmosfera tali da continuare a creare un surriscaldamento che se, come dicono gli scienziati, super, al momento in cui rischia di superare alcuni livelli, si dice due gradi, un grado e mezzo, poi ovviamente noi sappiamo bene che i modelli scientifici su una cosa come il clima sono sempre abbastanza, come dire, approssimativi. Io quando ero nel 2006 alla conferenza di Nairobi, che è stata quella della conferenza di Nairobi, dove l'IPCC dell'ONU per la prima volta ha asseverato che c'era il fattore umano come responsabile dei cambiamenti climatici, si parlava ancora di dover stare attenti a non superare le 400 parti per milione nell'atmosfera, c'erano ancora delle previsioni che invece noi abbiamo sfondato negli anni dal 2006 ad oggi già e, e quindi noi abbiamo la necessità di evitare questo rischio perché come adesso dicono nel 2006 non c'era questa definizione, ma invece negli ultimi anni l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite Scientifica, l'IPCC, dice che noi alla fine del secolo rischiamo l'estinzione dell'Homo sapiens. Allora, stiamo parlando non di un rischio piccolo, quindi l'adattamento la, serve a evitare danni, rischi, lutti, problemi nei prossimi decenni. La mitigation e quindi evitare di, e, di continuare a surriscaldare il pianeta significa evitare l'estinzione della specie umana. È ovviamente un tema enorme. Il tema è che quando io a, a, discuto con eh, soprattutto le scuole, le scuole superiori anche, dico ragazzi, io non ne stiamo parlando di una cosa delle prossime generazioni, chissà, cioè se noi parliamo del 2080-2100, parliamo tra 60-80 anni. Cioè ragazzi che oggi hanno 15 anni, tra 60 ne avranno 75, sono nella fascia di rischio indicata oggi dagli scienziati come potenziale estinzione della nostra specie. Allora è evidente che questo non deve essere talmente catastrofista che uno dice allora vabbè non possiamo fare niente, al contrario, abbiamo gli strumenti, abbiamo la tecnologia, abbiamo la conoscenza, abbiamo un fior fior di professionalità eh, capaci di affrontare questo tema e noi dobbiamo affrontarlo. Allora questi sono i, gli elementi che abbiamo di fronte. Dal lato positivo di questa vicenda cosa abbiamo? Una grande accelerazione che ha fatto, allora il mondo politico ha avuto un grande momento di rilancio e io ricordo che tra il 2006 e il 2008 in Italia quando io ho fatto il conto energia nessuno pensava che noi saremmo diventati leader della produzione di energia solare o di energia da fonte solare. Quando abbiamo fatto il conto energia, quando ho fatto l'eco bonus nel dicembre 2007 non si pensava che oltre un milione di italiani avrebbero usato questo per fare efficientare le loro case o le imprese, le situazioni. quindi il Paese risponde se diamo delle norme chiare, ma bisogna fare di più, perché per esempio queste norme hanno creato sicuramente un elemento positivo, ma non è sufficiente, dobbiamo procedere verso una forte accentuazione del, eh, delle rinnovabili, assolutamente, dobbiamo riuscire a trasformare eh, il sistema di economia circolare in un vero sistema di economia circolare o meglio ancora di bioeconomia circolare. Ci riusciremo? Secondo me abbiamo tutti gli strumenti. Il livello politico tra il 2006 e il 2008 anche in Europa fece la strategia 2020, quella che poi è stata la prima strategia europea, tra l'altro io ho avuto il piacere di essere uno degli artefici di quella strategia perché avevo Jeremy Riffin che era il mio consigliere al Ministero insieme a Carlo Rubbia ma anche era consigliere della Merkel in una fase in cui l'alleanza la, tra Germania e Italia fu determinante nel imporre delle regole obbligatorie agli stati dell'Unione Europea per andare verso il taglio delle emissioni. Quindi questo noi siamo riusciti a farlo. Dopodiché la crisi del 2008 ha portato un, un rallentamento pesante da parte proprio della politica, cioè la politica non è stata più in grado 
di essere trainante, però per fortuna ancora gli accordi internazionali, vedi gli accordi di Parigi, vedi i, i, i goals delle Nazioni Unite, hanno dato sempre un'indicazione. Cosa è accaduto nel frattempo? Che il mondo dell'economia, il mondo della finanza ha iniziato a spostarsi su queste scelte. Perché? Io provocatoriamente dico perché l'estinzione dell'Homo sapiens, anche per il mondo della finanza e dell'economia, significa l'estinzione dei clienti, degli azionisti, dei consumatori e, e quindi chiaramente chi fa un piano di investimenti a 20-30 anni o 40 anni, eh, il rischio di estinzione della specie umana è ovvio che è, un problema di, eh, come dire, eh, è il problema dei problemi. Quindi oggi finalmente anche gli investimenti si stanno spostando, i fondi pensione non finanziano più le miniere di carbone, non si stanno più finanziando le centrali a carbone, almeno in alcuna parte del pianeta, si inizia a capire che bisogna spostare gli investimenti massicciamente verso le rinnovabili, verso la mobilità sostenibile, verso l'edilizia sostenibile, verso la rigenerazione urbana, allora c'è un grande momento di spostamento di ingenti risorse, dobbiamo sapere aff affrontare bene questa realtà, la pandemia si è inserita quando già era stato varato il Green New Deal europeo, che si basa su otto pilastri, che punta a spostare le risorse dell'Unione Europea e le scelte verso questa vera e propria, chiamiamola transizione ecologica, trasformazione ecologica, insomma, verso un cambiamento epocale, che può dare lavoro, perché poi non, ci, non dimentichiamo che quando parliamo di Green New Deal, perché lo chiamiamo così? Perché il New Deal era quello con cui gli Stati Uniti cercarono di uscire dalla crisi degli anni venti del secolo scorso, quello era il New Deal. Il Green New Deal nasce per rispondere alla crisi del 2008, quindi uscire dalla lunga crisi economica e diventa ancora più rilevante non appena arriva la crisi della pandemia che diventa un'ulteriore crisi anche oltre che sanitaria economica rilevante. Ecco cosa accade, accade quindi che a un certo punto con la pandemia l'Unione Europea decide che deve stanziare ancora più risorse nella direzione della ripresa economica e vengono direzionate esattamente secondo i paletti e i, pala e i parametri del Green New Deal. Quindi U uh, UA Next Generation, Recovery Plan, eccetera, eccetera, altro non sono che nuovi strumenti economici rilevanti utilizzati secondo le categorie del Green New Deal che era già previsto dall'Unione Europea. Allora questa è la sfida. Sfida importante per l'Italia, fondamentale, ma non solo per l'Italia e per tutta l'Europa ovviamente questa sfida, in questo sarà essenziale che cosa? Uno, avere procedure che ci permettano di spendere e utilizzare le risorse. Due, oggi sono tutti green, quindi tu dicevi che io sono stato il fondatore dei green quando sembravo marziano, adesso io, eh, mi sento che ne so, devo diventare un'altra so, arcobalena, sarà un'altra cosa, perché, perché sono tutti green, Oggi la differenza è il real green e il fake green, perché chiaramente tu, tutto yeah. viene messo, ogni volta la premessa, è, ogni cosa diventa eco, allora tu fai una cosa, metti la parola eco, metti la parola green e una struttura che magari è pessima viene fatta in greenwashing, esattamente. Allora, oggi il lavoro anche di, del mondo universitario e accademico, noi dobbiamo avere buoni sistemi di monitoraggio e di certificazione, Abbiamo tra l'altro nel frattempo un'altra cosa che interseca la vicenda della transizione ecologica e che la completa ed è la transizione digitale, perché oggi gli strumenti che abbiamo, la blockchain, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, sono tutti strumenti che se messi a servizio della trasparenza dei sistemi ci devono consentire, io spero che esempio, Roma 3, eh, riesce a fare un algoritmo e lo offriamo ai cittadini in cui possiamo sapere Due cose. Una, i soldi del recovery plan come vengono spesi fino all'ultimo euro e offriamo al governo un elemento che è un elemento di trasparenza. Il secondo, che io chiedo da tempo, ma prima o poi si dovrà realizzare, che attraverso i sistemi satellitari e i droni io come cittadino vorrei col mio cellulare andare a vedere eh, i lavori avviati per ristrutturare una strada se sono in corso o meno, perché non lo posso vedere? Perché io non posso oggi avere dei sistemi rapidi in cui la mia cittadinanza attiva possa consentire una più facile? Io dico provocatoriamente, ho scoperto eh, che negli anni scorsi che c'è una figura mitologica quasi a Bologna che si chiamano lo Ummarel. Lo Ummarel che cos'è? 
è il vecchietto che sta, è l'ometto, che si mette nei cantieri con le mani dietro la schiena e controlla se i cantieri funzionano. È una cosa tipica dell'Emilia Romagna o, o di Bologna addirittura, però è, è il principio che io sono cittadino contribuente, sono cittadino elettore, voglio controllare le opere pubbliche di cui tanto si parla come funziona. Allora, lo dico come provocazione, ma non tanto, nel senso che oggi, poiché se andiamo a parlare di miliardi, 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 e il rischio in questo paese è che alcune opere diventino grandi occasioni truffaldine, io ricordo a modo esempio il Mose, io sono stato uno dei, forse io, io insieme a un altro, due ministri soltanto, votammo contro quello brobrio, quella, quello spreco di denaro pubblico, enorme, che oggi, che dopo è diventato un caso di corruzione enorme, perché chiaramente dietro cifre così grandi sono stati grandi imbrogli, e che ad oggi sta già arrugginendo perché ovviamente fare un'opera in, in acciaio sotto il mare, eh, poi col cambiamento climatico che cambia anche le maree e tutto, però quello è stato come dire, è un monumento al spreco di denaro pubblico per un'opera enorme che costerà, se anche ammesso che funziona, 100 milioni all'anno solo di manutenzione. Quindi un'opera che costa talmente tanto di manutenzione si sì, funziona. Allora, la mia paura è che mentre noi abbiamo tante risorse a disposizione e se le mettiamo a disposizione di cose utili, pensiamo ai cantieri contro il dissesto idrogeologico in tutto l'Appennino italiano. Nell'Appennino italiano abbiamo un paese bellissimo, molto fragile, ma dove se lavoriamo a mettere in sicurezza il territorio, diamo lavoro a decine di migliaia di persone, mettiamo in sicurezza e magari insieme poi facciamo anche la digitalizzazione e ripopoliamo l'Appennino italiano. Allora, questi sono i grandi progetti che devono stare dentro un recovery plan. I grandi progetti che guardano al paese, che capiscono che c'è il cambiamento climatico e quindi dobbiamo farlo in relazione anche ai goals delle Nazioni Unite e riusciamo così a dimostrare che si fa veramente il Green New Deal, quindi si creano milioni di posti di lavoro in un'economia che può essere molto performante perché l'Italia è un paese che ha, penso solo alle rinnovabili, noi abbiamo sole e vento, abbiamo anche geotermia, ma quella ha problemi a volte, basta senza il piatto, però, e abbiamo la tecnologia per trasformare il sole e vento in energia disponibile. E noi, noi lo sforzo di uscire dai fossili per l'Italia è una grande opportunità, noi siamo paesi importatori netti, di combustibili fossili. Se noi diventiamo un paese che non deve più importare come dire, la propria energia, ma addirittura trasforma l'energia che produciamo dal sole e vento, magari insieme all'acqua, in idrogeno verde e diventiamo esportatori addirittura di energia, per noi diventa un'occasione enorme da cogliere. E avendo anche la tecnologia siamo in grado anche di far funzionare l'industria meccanica che fa i prodotti per poi trasformare il sole e il vento in energia disponibile. Ecco, chiudo su questo perché è un tema che mi sembra abbastanza, come dire, pertinente a quello che sta accadendo. Ovviamente per fare questo c'è bisogno di avere strumenti di controllo efficaci, perché così i cittadini vengono rassicurati. Io penso al grande caso adesso dei grandi campi ehm, eolici offshore. Si possono fare i campi offshore? Certo, sono una grande opportunità, l'Unione Europea lo vuole, le grandi associazioni italiane e internazionali dicono lì, c'è la possibilità di fare, le gra bisogna fare la produzione diffusa di energia ovunque possibile. I grandi impianti devi farli nei posti dove è possibile farli col minore impatto possibile. Però è chiaro che se li faccio in mezzo al mare devo essere attento alle rotte dei migratori, devo essere attento ai, ehm, come si chiama, ai, ai cetaci, ai grandi cetaci, alle fauna ittiche, però facendo questo è chiaro che poi se però c'è la grande industria della pesca distruttiva che ha le reti di 30 km che pretende di non fare i campi eolici perché vuole continuare a razziare il mare, e allora là devo fare una scelta, non potrò accontentare tutti, dovrò accontentare la tutela degli animali, la tutela del mare, eccetera, e faccio energie rinnovabili chiedendo un sacrificio almeno alla grande pesca industriale e aiutando invece la piccola pesca, perché quella è giusto che sia aiutata. Ecco, è un esempio concreto di una cosa su cui sentirete dibattito, perché sicuramente ci sarà. Grazie Alfonso, grazie mille. Eh, C'erano delle domande per, diciamo per, per, per Rick, ma le possiamo fare anche a te. Eh, Aldo, tu ora le leggi le domande, Aldo? Sì, sì, ho ripiato tutto, adesso leggo tutto quanto, per fortuna. Vuoi allora unificare una o due domande, le facciamo a tutti e due i relatori, per esempio c'è quella sulla fresh water che potrebbe sì. essere 
Esattamente, questa tu? qua su, sì sì, eh, dice I think that one of the most important problems is that we need fresh water. How can we improve salty water usage? Quindi il problema storico della desanizzazione e degli impianti del costo della desanizzazione, chi vuole rispondere è un bel tema insomma. Eh, se posso dire una cosa, invito i ragazzi a sfruttare la presenza di Alfonso Pedro Roscano che tra un po' ci lascia. Quindi se volete fare delle domande specifiche anche su quello che lui ci ha detto, il, il, il greenwashing eccetera, è il momento di farle. Allora diamo la parola a Richard per iniziare a rispondere su Fresh Water. Oh yeah, uh, 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 signor Scanio uh, like, raised so many interesting points and um, I'm, 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 I'm honored to share, uh, share the stage. Um, oh, oh, well, okay, let's, let's go with, with one of your last points, uh, Senor Scanio, was uh, the importance of renewable energy. Um, I don't know if you, you saw my presentation earlier, but the amount of electricity that is produced from renewable energy is absolutely tiny. And so if we're going to, as you mentioned, going towards a circular economy, towards a, you know, um, a more, towards more mitigation. Um, one of the things that I think Italy has is, is the possibility for thermal energy. Because uh, you, you already have, and I, I see it, I'm living in Perugia now, and I see a lot of, um, I see a lot of solar panels, for instance, Uh, I don't see so much wind, but I, I, I feel the wind, but I don't, I don't necessarily see the turbines. Um, I, I'd be curious as to know, like, what from your, especially from your political experience and your perspective, what are the possibilities? Because from what I understand, there was uh, a time, uh, a certain time when there were uh, for new buildings or there was uh, a, Uh, government uh, en français des subventions um, that would, would that would help push uh, people putting uh, solar panels on their their roofs. House. The point related to water is that these are this is a way to create electricity that is not water dependent and it doesn't require the amounts of water that it required for cooling and things like that. Um, Yeah, that that would be my that would be my immediate uh, question for you. Eh, eh, rispondo io? Sì. Allora, io sono molto contento, purtroppo appunto ero a un incontro eh, qui al Ministero dell'Istruzione, quindi non avevo seguito la prima parte, ho sentito che si parlava di acqua, non ne ho parlato perché eh, io tra l'altro sono, come dire, il ministro che ha inaugurato il World Water Assessment Program dell'UNESCO a Perugia, ho io trovato i soldi, sono un sostenitore di quell'organizzazione e adesso come Fondazione Univerde raccolgo io gli sponsor per fare la traduzione del rapporto ogni anno sì. del WAP in italiano e faremo, tra l'altro siete invitati, il 17 di giugno la mattina 10.30 dalla sede del CNEL italiano faremo la presentazione del rapporto 2020, perché quello 2021 già l'abbiamo presentato, ma poiché il 2020 non si era riuscito a presentare causa pandemia, faremo la presentazione e la facciamo nella giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Altro tema di cui in Italia si occupano poco, anche all'estero, e credo di essere stato nella storia uno dei pochi, forse l'unico, ministro dell'ambiente italiano a andare alla conferenza personalmente contro la desertificazione a Bamako, in eh, Mali, dove tutti temevano la malaria, io pur evitando di farmi il malarone, mi sono, sono andato, per fortuna non ho preso la malaria e sono riuscito a rilanciare la cooperazione contro la desertificazione, quindi sono appassionato di acqua, eh, per essere chiari, tanto è vero che questa borraccia che vedete qui è della campagna Mediterraneo da remare, plastic free, che io faccio per difendere i nostri mari, però fresh water è un altro aspetto da sfrontare. Sulle rinnovabili, ovviamente bisogna avere una strategia complessa, io ho semplificato e, e ovviamente noi abbiamo grandi possibilità sul solare, io tra l'altro avevo fatto un conto energia anche per il solare eh, termodinamico, 
quello a concentrazione, che in alcune aree del nostro paese, in Sardegna, in Sicilia, c'erano aree dove si poteva realizzare nelle aree industriali, cioè dobbiamo avere una pluralità di fonti, non esiste la fonte rinnovabile unica, così come non esisterà la mobilità sostenibile che si fa solo con le auto elettriche, ci saranno magari l'idrogeno, ci saranno altre forme, cioè dobbiamo capire che noi dobbiamo lasciare libero sfogo alla ricerca, aiutarla, implementarla, facendo in modo che non si crei la solita contrapposizione, perché allora quelli che odiano le auto elettriche perché dicono che ci sono le batterie al litio, facciamo una ricerca e cerchiamo di migliorare le batterie, quelli che sono contro l'idrogeno, perché attualmente l'idrogeno è chiaro che per creare idrogeno c'è bisogno di acqua e quindi tu entri in contrasto con l'acqua dolce, perché comunque l'idrogeno lo puoi fare dall'acqua di mare, a meno che non fai dei dissalatori, a loro volta alimentati con energie rinnovabili e cerchi di realizzare un'acqua adatta all'idrogeno. Cioè le cose vanno studiate, ma l'importante è aiutare tutti quelli che vanno in questa direzione, senza fare, come spesso capita, le battaglie di religione per cui quelli che sono a favore del fotovoltaico non vogliono il solare a concentrazione, quelli che sono per quello non vogliono la geotermia. Allora, noi abbiamo varie fonti che dobbiamo sapere utilizzare in modo intelligente. Secondo me questo noi dobbiamo fare e io insomma, mi sono sempre prodigato, diciamo così, nel dire che una cosa italiana è che il meglio è nemico del bene, cioè ognuno pensa di fare cose molto meglio, intanto facciamo tu, mettiamo in moto le grandi intelligenze che ci sono nel nostro paese e poi l'altra cosa fondamentale, pensiamo che l'efficienza energetica e la riduzione degli sprechi energetici deve essere sempre una priorità, noi non possiamo pensare che noi sprechiamo energie e nello stesso tempo abbiamo un problema, sulle, cioè dobbiamo fare le rinnovabili e nello stesso tempo sprecare almeno il meno possibile energia in cose inutili eh, oppure in una logica iperconsumistica che non è sostenibile e che di per sé infatti va superato. Mm. That, uh, yeah, that makes perfect sense. Uh, going back to the initial question that was posed, it's like, so what about desalinization? And that's why I got into desalinization is fine if you're using uh, solar or wind, okay? Because here oh. in the Mediterranean, you're not going to use tides so much. Uh, you're not going to get that much output. But the thing is with desalinization, that's great for you. And you mentioned Sardinia, for instance. Yes, for like, uh, it, it's um, economically viable especially now with uh, if you're using renewable energy but that it's it's economically viable if you're using it for domestic and possibly industrial purposes but it not it's not economically viable for irrigation which is the number one user of water and the second it's economically viable if you're using it on the coast once you have to cuz italy uh, you know yeah, so the energy required to pump that water once it's been desalinated to get it up to you know even if it's 50 100 only 50 100 oh, meters yeah. in altitude forget about it and then to get it like here in umbria which is landlocked it's absolutely out of the question oh, yeah. economically so I'm, I'm, i completely I agree. agree there is not one solution there is you know you can do desal Uh, desalination in certain places for certain uses, but it's not something that can be completely reliable, certainly not for the entire country. And so I, I, I'm in absolute agreement with you that you have to you have to look at what are all of the different options. And I, I appreciate your the way you you uh, you combine the energy situation, the climate change situation and the water situation because they are not they are not three different things. They're actually extremely connected. And we, what we what we're trying to do is to explain to to people as much as possible these interconnections and it's not just it's not just random talk about synergies or you know sexy words like that is that you cannot address one without addressing them all, which in and of itself politically is a very difficult thing to do because everybody has their little, you know, their direct 
So I, I appreciate your 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 sort of global view and uh, how you're able to put these things together. Thank you. And it is a pleasure to hear your beautiful English because uh, in many international occasion I I can not understand some Americans or some particular Indians when they speak oh, English. Yeah, that's well, I'm Canadian and we're really, really polite. That's why, <laughs> that's why there is, we are Canadian. Now, now I understand why. <laughs> so there is no more question. C'è una, una domanda rapida che secondo me è molto interessante di Alessandro di Scienze della Formazione che parlava del, di questo salto di qualità di cui appunto lei per Corallo Scanio parlava prima appunto perché queste strategie di questo salto di qualità appunto di cui si è parlato non sono state messe in atto prima della pandemia che già comunque era considerato un possibile rischio l'educazione alla transizione ecologica per le nuove generazioni non avrebbe dovuto già far parte della formazione dei loro educatori? Bella domanda, dire, chiederlo a me come dire, è simpatico perché io come dire, poi da ventenne ho, fatto, ho creato l'assessorato interassessoriale, al, anzi la delega di un ufficio interassessoriale all'ecologia nella mia città che è Salerno, era il 1987 e ho fatto un ufficio che doveva controllare le delibere di tutti gli assessorati per renderli compatibili all'indirizzo ecologico, non si chiamava ancora transizione ecologica, ma era il concetto che l'ecologia non è un settore, l'ecologia è interdisciplinare per ovvi motivi. Oggi abbiamo per la fortuna che avere un Papa che ha scritto un'enciclica, l'ha laudato sì sull'ecologia integrale e io purtroppo non ho avuto la fortuna né da leader dei verdi né da ministro dell'ambiente di avere un Papa che mi facesse un endorsement così eh, favoloso. Quindi, peccato che adesso, come dire, questi tutti parlano di ecologia integrale, io ho fondato anche un intergruppo alla Camera e al Senato con parlamentari chiamato ecologia integrale, proprio per dire facciamo delle norme, siamo riusciti a ottenere ieri un primo risultato con il primo voto dopo dieci anni che io faccio battaglia per inserire la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali nella, nei, nei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, che non è un fatto simbolico, perché da quello ne discende che per esempio situazioni come quelle dell'ILVA sarebbero probabilmente illegali ai sensi della Costituzione se tu non come dire, dai priorità a contemperare la salute e l'ambiente come elementi essenziali, almeno quanto possono essere l'importante realizza realizzazione del lavoro. Quindi perché non si è fatto prima? Ma alcuni lo, lo hanno fatto e d'altra parte io la legge per, per fare il fotovoltaico in Italia l'ho fatta prendendomi le competenze che erano dell'industria, perché l'energia stava al Ministero dell'Industria, solo adesso è stata spostata al Ministero della Transizione Ecologica, e pur essendo Ministro dell'Ambiente di fatto ho scritto io, ho fatto scrivere io il conto energia con tante perplessità dei miei amici del Ministero dell'Industria, perché il Ministero dell'Industria non vedeva nella produzione diffusa di energia da fotovoltaico un elemento di vera politica industriale, perché noi siamo innamorati del delle cose grosse, capito? Allora, eh, la produzione diffusa con tanti pannelli solari non sembrava una cosa interessante da un punto di vista industriale, si è persa l'occasione di far sviluppare anche l'industria che faceva i pannelli, per cui noi siamo, abbiamo fatto un grande lavoro, ma abbiamo comprato quei pannelli in gran parte all'estero, perché nel frattempo non era stato finanziato il piano Industria 2015 che poteva invece costruire anche un'industria nazionale che era capace, no? ovviamente avresti avuto sempre anche l'importazione dall'estero, però non avresti importato quasi tutto dall'estero, quindi noi dovevamo farlo prima, alcuni di noi come me l'hanno iniziato molto molto prima, e, ma non bisogna pensare che le cose che diciamo non abbiano avversari, eh, eh, non è che chi ha i giacimenti di petrolio, di gas, le miniere di carbone, le centrali di carbone stava fermo, non faceva iniziative pubbliche clamorose perché era una cosa politically non correct, quindi non riusciva, però sotto hanno lavorato per anni per ritardare e per continuare a incassare i loro profitti. Io sono stato, come dire, eh, assaltato da, dal mondo dei fossili quando ho fatto il conto energia o quando ho tolto i so, il, il contributo. In, in Italia, col CIP6, che è stato un provvedimento fatto nell'inizio degli anni 90, i soldi delle rinnovabili sono andati agli inceneritori e ai petrolieri per bruciare i catrami 
delle raffinerie considerandoli assimilati alle rinnovabili, perché all'epoca Cirino Pomicino presiedeva questa commissione interministeriale Prezzi, che perciò si chiama CIP, la delibera numero 6 scrisse che i soldi potevano andare dello Stato, dalla bolletta dei cittadini, tanto per essere chiari, alle rinnovabili o assimilate, quella è bastata quella parolina, con quella parolina noi abbiamo dato miliardi al, ai petrolieri e miliardi agli inceneritori che dovevano essere soldi, cioè potevano anche farseli, come dire, io non, non l'avrei fatti, però potevano farsi almeno spese loro, no, i soldi del cittadino che pagava nella bolletta il contributo per le rinnovabili, adesso da, da quando invece quei soldi sono andati dalla bolletta alle vere rinnovabili al solare, hai visto che strillavano e dicevano no, no, ma quanto ci costa il solare in Italia, prima non strillava nessuno, prima guarda caso i soldi che andavano dai petrolieri, perché sono quelli che pagavano anche i giornali e pagavano anche le pubblicità, e pagavano tante cose, la cosa la dovevo sostenere io e i Verdi e quelli che mi davano retta e siamo riusciti ad abolirla soltanto nel 2007. È, quindi non è che nel frattempo queste battaglie si fanno che tutti sono favorevoli, a me l'Enel mi ha fatto i dossier contro quando ho fatto queste cose, Enel di oggi mi ringrazia perché Enel Green Power è stata l'unica realtà che ha fatto soldi nell'Enel, la nuova Enel ha scelto la linea delle rinnovabili e oggi è uno dei più grandi, addirittura il più grande eh, attore mondiale nel settore imprenditoriale delle rinnovabili, perché ha imparato al know-how, l'ha fatto anche nel resto del mondo. Io sono contento, ovviamente, non sono contento che prima mi hanno fatto martire, mi hanno fatto dossier, inchieste, casino, però, come dire, alla fine sono ancora vivo, in un'altra epoca se ero Mattei mi avrebbero ucciso, quindi comunque ho portato a casa la pelle e quindi tutto sommato va bene lo stesso. Però questa è la realtà, non è che queste cose non hanno avversari, eh, e le avranno ancora, non parlano, ma ci stanno. Alfonso, tu col tuo linguaggio diciamo, molto efficace ci hai fatto una mini lezione di quello che gli economisti chiamano political economy, no? nel senso che ovviamente le politiche sono sempre l'esito del confronto tra diversi gruppi di interesse, tra diversi gruppi di pressione, e diciamo che all'epoca in cui tu parlavi erano, sono stati purtroppo vincenti alcuni gruppi di pressione. Diciamo che oggi si è creata una situazione in cui sembra, diciamo che chiamiamola così, passatemi il termine, la lobby ambientalista e la lobby per lo sviluppo sostenibile, lobby in senso di buon gruppo di pressione, possa avere terreno un po' più facile. Naturalmente con tutto quanto le le, 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 le conseguenze che, a cui bisogna sempre stare attenti e degli esempi li facevi anche tu prima quando si parlava per esempio delle energie rinnovabili e dell'eolico dell uh, per mare. Eh, non so se tu devi andare via Alfonso, forse ci siamo? Sì, eh, posso... pur, purtroppo sì, io vi ringrazio, ci sono altre domande, sono disponibile a mandarvi degli audio, non, esatto. non, non pensate che mi metta a scrivere cose che non lo scrivo. Se ci sono altre domande noi le spediamo a, a, a Alfonso che ci spedisce degli audio che noi mettiamo poi su YouTube. Alfonso, ultima cosa, ti arriverà una mail come arriverà a tutti quanti i relatori che hanno partecipato a questo grande corso di Roma 3, perché eh, eccezionalmente fuori sacco, mer giovedì 27, Abbiamo invitato Maurizio Martina a farci una lezione in presenza, perché stavolta si può fare, come, diciamo, come segretario generale della FAO che si occuperà del, 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 della FAO nel G20. A conclusione di questo corso, se per caso passi per Roma 3, rispondi alla mail e noi ti apriamo la porta. Va bene? Beh, io l'ho visto l'altro ieri, perché l'altro ieri abbiamo festeggiato alla Coldiretti i vent'anni della mia riforma dell'agricoltura del 18 maggio 2001, perché io essendo, come dire, avendo fatto di tutto, e grazie a quella riforma in Italia abbiamo il maggior numero di giovani laureati in che dirigono imprese agricole. Quindi Maurizio l'ho visto, è stato molto un piacere, il fatto di avere un vice direttore alla FAO italiano ci fa piacere perché noi spesso dimentichiamo di essere anche la capitale agricola mondiale dal punto di vista dell'ONU, visto che siamo a tutta Roma sta, e quindi diciamo io anzi se che giorno hai detto giovedì? Giovedì 27 alle ore 17, ti arriverà la mail, se ti riesci eh, a dichiarare fai un passaggio. Eh, ci fai... Verrei volentieri anche per almeno salutarvi esatto. e vedere anche questa bella sede che vedo in icona dietro a te, perché so che avete rinnovato ulteriormente. No, questa è ancora, ancora un'icona render, non è ancora vera. Ah, diciamo. ah questa è finta, ah, sì. è, una, è una furbizia allora, va bene, allora va bene lo stesso. E comunque con Maurizio Martina parleremo di cibo sovrano e eh, diciamo quindi del cibo come snodo della globalizzazione 
della, delle nuove piste della globalizzazione. Quindi, quindi, sareste, quindi siete diventati un'università un sovranista? Eh certo, come no. Ah, sovranista <ride> moderata però, sovranista senza estremismi. <ride> Senti, ver veramente A grande piacere e sono contento di aver conosciuto questo very, uh, very nice Canadian professor. <ride> Excellent meeting you, my friend. Uh, you've got my email, let me know if, if, if you're ever in Perugia, we'll have lunch or aperitivo. Oh, very well, aperitivo. Bene. Ma tu capisci bene anche l'italiano, secondo sì, me, questo sente l'italiano. <ride> Però vuole parlare Canadian per far vedere che è una lingua, come dire, nobile. Esatto. Va esatto. bene, va bene, con molto piacere. Se vengo a Perugia volentieri e se organizziamo una volta, anche a Roma, ci vediamo con, con molto piacere. Grazie, grazie. Ah. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Aldo, riprendiamo le domande a, a Richard, ma, ma altri dieci minuti sì, ce l'abbiamo. Sì, altri dieci minuti, sì. Allora direi, eh, c'è una, una domanda che abbiamo lasciato un po' indietro eh, riguardo il... Uh, un attimo che ci arrivo, ecco qua. Uh, ecco, eh, water use. Cioè, uh, I was thinking about it. Is it possible to utilize water that is used in the services? Quando parlavi dell'uso nei servizi del, 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 dell'acqua, appunto, c'è la curiosità di um, questo studente, appunto, per sapere se è possibile, qual è la percentuale di, riu, di riutilizzo dell'acqua nei servizi. Absolutely. Um, yeah. Water reuse is not something that is considered uh, in most in most systems because okay uh, put agriculture aside and then you've got industry and um, and uh, municipal use and these are and it, this is being it, it's being done in a lot of places where uh, where you just reuse water so. It, it, but the thing is, you usually reuse it for agricultural purposes, agriculture or for cleaning streets, cleaning buildings, uh, watering lawns and parks. And you, all you need is a very minimal amount of treatment. So, so basically, you want to make sure that the pathogens have been eliminated. And that's basically a chlorination Uh, a chlorination process. So you don't have to go to osmosis and all of these more advanced treatments. The thing is, it, 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 there's an investment, a serious investment required to change the, the systems the way they are so that to go to, so they can have a level of partial treatment so it can be reused, you know, for parks and things like that. Instead of cleaning it to a, a a high level or there's three levels of treatment there's primary secondary tertiary if you can you don't have to go to tertiary treatment if you're going to reuse that water the problem is in terms of infrastructure it's not the infrastructure is not set up to do these partial treatments It, it can be and it, it can be done. It's more difficult to retrofit a system that already exists. But as, as communities are growing and as cities are growing, then now is a great opportunity to, uh, to in, in, at the one hand, it's investing in the, in the partial treatment of water and make it available for reuse. At the end, the costs will be lower over the long term uh, because you're not treating everything to, to tertiary level. Now, you, you do need to have a plan to, to know what you're going to do with this water. This is in developing countries. This is especially useful for peri-urban areas and peri-urban agriculture. Is an, is that's the way most of the world works. Uh, even if you're outside of Nairobi, you are uh, 
uh, you're you have a small garden and you're you know you're growing food. It makes a lot of sense to use the the amount the waste what we call wastewater, which in English is a terrible term because it's an oxymoron. It's not a waste. It is a it is a, a resource. And en français, c'est les eaux usées, which is used water. And so you want to reuse it. Uh, and okay, so in, in, for the example of reusing it in peri-urban agriculture, you want to, it, it, it depends. If, if you're growing uh, maize, corn, that that's high up. It's not being. You could use absolutely non-treated water for that, and you're getting the fertilizer from even if it's from human waste. That and that's absolutely fine. But you don't want to grow lettuce and strawberries or things that are growing on the ground that can be cross-contaminated. So there's, and I think there 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 are huge opportunities for reusing water. And I think in, in places where, uh, like uh, Senora Scandillo, uh, Scanio mentioned, like Sardinia, for instance, uh, where you have, a, you have a very limited supply of fresh water, reusing it makes absolute sense. Because again, when you're treating water, it requires a lot of energy. And that energy can, where it comes from, if it's not from renewables, you're using fossil fuel based energy. And so you're increasing your, your greenhouse gas footprint. Um, so yes, the, yes, there is an awful lot of possibility for reusing water, but it's not really recognized. And this goes back to the initial question is like, what is the value of water? And if it's if it's just cheap, then it, and it's not just cheap for people like me when it, when I open my tap. It's also cheaper for municipalities to. But in the long run, um, the there's an economic value added to uh, re, to investing in in water reuse and different levels uh, of use. Um, different levels of treatment for different uses. Thank you, thank you, Rick. Um, credo che possiamo chiudere qua. Non so, il, il produttore di Filippi se può, ci può dire qualcosa. E, um, ormai siamo arrivati a conclusione. Insomma, sono sì, le 7 meno 10, quindi direi che possiamo. Io anche... direi che forse è ora, è ora di chiudere. Io ringrazio tutti. Ringrazio soprattutto Richard, anche a nome del Rettore Luca Pietromarchi che oggi non è stato qui con noi. E grazie veramente, grazie di cuore. E ricordo agli studenti che eh, martedì prossimo, martedì 25, c'è eh, l'ultima eh, lezione del, de, diciamo del, del, del corso, con, si parlerà di Agenda 2030 nella strategia globale dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica. Quindi siamo in una prospettiva eh, globale in cui, e infatti parliamo del, del Goal 17, che è appunto esattamente questo. Ci saranno Natali Tocci e Fabrizio Luciolli e introdurrà e coordinerà il nostro Luca Ratti del Dipartimento di, eh, di Lingue. E poi, come agli studenti è già arrivata, credo, una mail, c'è cioè fuori sacco, diciamo, questa lezione in presenza di giovedì 27 con l'ex ministro, ministro Martina, attuale vice direttore eh, della FAO, ai quali però gli studenti per partecipare in presenza devono prenotarsi via GOMP. Okay? Quindi grazie a tutti quanti, grazie ancora di averci seguito finora e soprattutto di nuovo grazie a Richard Connor per il suo impegno. Thank you very much.